আজকে আমরা ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছি মারামারি আমাদের মধ্যে এই সবগুলো চলছে এগুলো আসলে চলছে এটা কেন এই যে ঝগড়া মারামারি ফেতনা ফেসাদ আমার পূর্ববর্তী আলোচক বিশ্বের একটা পরিস্থিতি আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরছিলেন যে চীনে আজকে করোনা ভাইরাস দেড় হাজারেরও বেশি ইতিমধ্যে মানুষ মারা গেছে আর চল্লিশ হাজারেরও বেশি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত এ অসুখ আমরা আগে কখনো শুনিনি কি বলছেন নিত্য নতুন অসুখ আসছে কখনো সার্স কখনো ফুলো এলো ক্যান্সার এডস বিভিন্ন ধরনের অসুখ আসছে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাতুল্লাহ তালা আনহ থেকে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম বলেছেন যখন কোনো জাতির মধ্যে প্রকাশ্য অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়বে যে ভ্যালেন্টাইন্স ডেকে কেন্দ্র করে যুবক যুবতীরা যে অশ্লীলতা করছে আর বিভিন্ন জায়গাতে বেশ্যে খেটা খুলে রাখা হয়েছে নারী নির্যাতন জুলম ধর্ষণ চলছে এর রোগের এগুলো রোগের জন্য এই সব বিষয়গুলো হলো দায়ী সুতরাং রসুল্লাহ সাল্লাহ আবাল ইসাল্লাম বলছেন যখন কোনো জাতির মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়বে তখন মহামারী রূপে পেলে রোগ দেখা দেবে এবং এমন এমন ব্যাধি দেখা দেবে পূর্বের লোকেদের মাঝে যা কখনো দেখা যায়নি করোনা ভাইরাসের আমরা নামই শুনিনি যে করোনা ভাইরাসের আমরা নামই শুনিনি আর ওজন এবং পরিমাপে যখন কার চুপি করা হবে তখন দুর্ভিক্ষ এবং শাসকের জুলম নির্যাতন যখন কোন জাতি আল্লাহ এবং তার রাসুলের অঙ্গীকার লঙ্ঘন করবে তখন আল্লাহ তালা তাদের ওপরে বিজাতীয়কে শাসক বানিয়ে দেবেন আজকে সারা বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে কে সারা বিশ্বে আমেরিকা যে সারা বিশ্বে আমেরিকা আল্লাহ বলছেন যখন কোন জাতি আল্লাহ এবং রাসুলের চুক্তি লঙ্ঘন করবে তখন আল্লাহ তালা তাদের ওপরে বিজাতীয়কে দুশ্মনদের দুশ্মনদের শাসক বানিয়ে দেবেন তাদেরকে ক্ষমতাশীল করবেন বলবেন যে ভাই এটা কেন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেওয়া তো সম্ভব নয় খুব ছোট্ট করে বলি এটা হচ্ছে একটা প্রতিষ্ঠান মনে করুন আমি এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানে যে সমস্ত ছেলেগুলো পড়তে আসবে ছেলে মেয়েগুলো যদি বকা ঝাঁকা করি তাদেরকেই করব বা আমরা প্রত্যেকেই গার্জেন হিসেবে আমার ছেলে যদি পড়াশোনা না করে তাহলে আমার ছেলেকেই বকা ঝাঁকা প্রয়োজনে মারধর করব কি বলছেন আমার বাড়ির পাশের যে ছেলে মেয়েটা আছে সারা দিন যদি ধুলোই গড়াগড়ি করে তাকে মারব মারা তো দূরের কথা বকা ঝাঁকাও নয় তো কি আমি কি আমার পাড়ার ছেলেগুলোকে আমার ছেলে মেয়ে থেকে বেশি ভালোবাসি কি বলছেন তাহলে আমার ছেলেকে মারলাম কেন আরে কালে মাই শাহাদাত পড়েছ জান্নাতে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছ জান্নাতে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছ চুক্তি লঙ্ঘন আল্লাহ এবং রাসুলের কি কালে মাই শাহাদাত এবাদত হবে একমাত্র আল্লাহর বিধান চলবে একমাত্র আল্লাহর আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত উপাস্য নেই এর তাৎপর্য কি আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান চলবে না আল্লাহ ছাড়া কারো দাসত্ব চলবে না আর পদ্ধতি হবে একমাত্র মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামের কালেমাই শাহাদাতের মাধ্যমে এই অঙ্গীকার করেছি এই চুক্তি করেছি আর তারপরে নামাজ রোজা হজ জাকাত সেগুলো তো পূর্ণ মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামের আনুগত্য নয় शासक कर जहां नाम पथे आर ले जहां नाम अवस्था मरे কোথায় যাবে মোর লেই জাহান নাম ওই অবস্থায় যদি মরে যায় জান্নাতে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না কিন্তু আমরা যারা জান্নাতে যাব তাদেরকে আল্লাহ তালা ভালোভাবে বাছাই করবেন পবিত্র কোরআন এর চিত্র বিভিন্নভাবে আল্লাহ তালা ওয়াঙ্কন করেছেন পবিত্র কোরআন যখন অবতীর্ণ করেন এ পবিত্র কোরআনে আমাদেরই বর্ণনা আছে আমরা পবিত্র কোরআন অধ্যয়ন করি না পবিত্র কোরআন পড়ি না যে আল্লাহ তালা বলছেন লাকাদ আনসাল না জিলাইকুম কিতাব আর ফিহে জিকুম আফালা তা আনিলুন আমি তোমাদের কাছে একখানা গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি যে গ্রন্থে তোমাদেরই আলোচনা আছে তোমাদেরই বর্ণনা আছে তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না সুরা আম্বিয়া একুশ নম্বর সুরা দশ নম্বর আয়াত 
পবিত্র কোরআনে আমাদেরই আলোচনা আছে পবিত্র কোরআন যখন আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেন তখন মানুষের ইস্তর মানুষের শ্রেণীবিন্যাস ছিল এক শ্রেণীর মানুষ ছিল যখন তাদেরকে বলা হতো আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই দিকে এসো তখন তারা নিজেদের বাপ দাদার দোহাই দিত সূরা বাকারা 2 নম্বর সূরার 170 নম্বর আয়াত এবং সূরা লুকমান 31 নম্বর সূরার 25 নম্বর আয়াত দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ ছিল যারা আসমানী গ্রন্থে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করত টাইম যেহেতু সংক্ষিপ্তের জন্য আমি আর দলিল পেশ করছি না শুধু রেফারেন্স দিয়ে দিচ্ছি আসমানী গ্রন্থে তারা পরিবর্তন পরিবর্ধন করত এবং তারা বলতো সামেইনা ওয়া আসওয়াইনা আমরা শুনলাম আল্লাহর কথা ওহির কথা শুনলাম আমরা মানতে পারবো না একবার প্রকাশ্য ডিক্লেয়ার সূরা নেসা 4 নম্বর সূরা 46 নম্বর আয়াত আর তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ যারা বলতো যে আমরা ঈমান এনেছি আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ তাআলা বলেন যে সৎ এবং অসৎ পবিত্র এবং অপবিত্রকে একসাথে রেখে দেব না সূরা আল ইমরান 3 নম্বর সূরা 179 নম্বর আয়াত এবং সূরা আনকাবুত 29 নম্বর সূরা 2 থেকে 3 নম্বর আয়াত অধ্যয়ন করুন তাফসীর সহ শুধু ঈমান এনেছি এই কথা বললে ছেড়ে দেওয়া হবে না এই কথা বললে ছেড়ে দেওয়া হবে না পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হবে পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছিল ঈমান এনেছি এই কথার ভিত্তিতে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী আল্লাহ এটা প্রকাশ করে দিতে চান সুতরাং আল্লাহ যখন প্রকাশ করতে যখন শুরু করলেন বিধি বিধান অবতীর্ণ করতে শুরু করলেন তো ঈমান এনেছি এই জায়গাতে এই শ্রেণীর মধ্যে আবার দুই ক্যাটাগরি দুই শ্রেণীর মানুষ বের হয়ে গেল একটা হলো আসল মুসলমান আর একটা হলো নকল মুসলমান নকল মুসলমানের পরিচয় আল্লাহ তাআলা তুলে ধরেছেন সূরা নূর 24 নম্বর সূরার 47 থেকে 50 নম্বর আয়াত ইসলামের বিধান এরা মানে এরা বলে আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করলাম আর ইসলামের বিধান এরা মানে আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করে যা তাদের মনোপুত হয় তাদের চাহিদা বিবেক তাদের প্রবৃত্তির অনুকূলে যা হয় সেগুলো তারা মানে আর অন্যথায় তারা প্রত্যাখ্যান করে দেয় সেগুলো মানে না আজকে আমাদের মধ্যে আছে আরে এটা আমাদের জন্য না এটা ওদের হাদিস জানে না তা নয় ওলামায়ে کرام পড়ছেন নাসিরউদ্দিন চাঁদপুর দেওয়ানদি ইমাম মানব কেন তার 40 পৃষ্ঠাতে লিখছেন ইমাম মুজতাহিদের রায়ের খেলাপ যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিসও চলে আসে তবে সাধারণ আলেমদের জন্য ইমামের রায় ছেড়ে হাদিসের উপর আমল করার অধিকার নেই কি বলছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিসও যদি চলে আসে ইমামের রায়ের বিপরীতে তো ইমামের রায়েরই অনুসরণ করতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিসের নয় ঐক্যবদ্ধ হবে কিভাবে একত্রিত হবে কিভাবে জি বিষয়টাকে একটু ভাববেন এই বিষয়টাকে নিয়ে যারা বলেন অনেকেই কেউ কেউ বলে উদারতার উদারতা নিয়ে আরে কালেমায় শাহাদাত পড়েছে যে কালেমায় শাহাদাত পড়েছে সেই মুসলমান এত ফতোয়াবাজি কেন ও কাফের ও মুশরিক এত ফতোয়াবাজি কেন অনেকে এই কথা বলে থাকে উদারতা উদারতা এ উদারতার দাবি নিয়েই তো মক্কার মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরবারে এসেছিল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আপনি যে আল্লাহর ইবাদত করার কথা বলছেন যে সমস্ত দেবী দেবতাকে বিসর্জন দিয়ে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করতে হবে গোলামি করতে হবে এক বছরের জন্য আমরা এটা মেনে নিলাম দ্বিতীয় বছরের জন্য আমাদের দেবী দেবতাগুলোকে তো একটু সুযোগ দেন আল্লাহ তাআলা এই প্রেক্ষাপটেই তাদের এই প্রচলিত উদারতা আসলে এটা সংকীর্ণতা তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলা একটা সূরায় অবতীর্ণ করে দিলেন সূরাতুল কাফের 102 নম্বর সূরার 1 থেকে 6 নম্বর আয়াত জি এ উদারতা চলবে না আমি শুধু শিয়াদের প্রেক্ষাপটে একটা কথা বলতে চাই যখন শিয়াদের প্রেক্ষাপটে ওলামায়ে کرام বাস্তব চিত্রটা তুলে ধরেন তখন অনেক সুন্নিরাও এই কথা বলে অনেক সুন্নিরা 
যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে যারা শিয়া নয় তারাও বলে আরে অতীতের বইপত্র ছাড়েন তো বর্তমানের বইপত্রের কথা বলেন বর্তমান হলো বিপ্লবী এরা আয়তুল্লাহ খোবাইনি রুহুল্লাহ আয়তুল্লাহ খোবাইনি যিনি 1989 সালে মৃত্যুবরণ করেছেন তার তার বিখ্যাত বই তার বিখ্যাত বই অনেকগুলো বই লিখেছেন তার মধ্যে অন্যতম বই হলো আল হুকুমাতুল ইসলামিয়া বেশি রেফারেন্স দিচ্ছি না শুধু একটা রেফারেন্স আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরছি আপনারাই মূল্যায়ন করবেন আমার ফতোয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই একটা বিষয় আপনাদের বলে রাখি আমার ফতোয়ার কারণে আল্লাহর দপ্তর কাটা যাবে না আমার ফতোয়ার কারণে আল্লাহর বিধান পরিবর্তন হবে না এজন্য আমার আমি ফতোয়া দাতা কে একটা শুধু বিষয় এখানে জেনে রাখুন আয়তুল্লাহ খোবাইনি যিনি বিংশ শতাব্দীর বিপ্লবী নেতা যাকে বিপ্লবী নেতা হিসেবে অনেক মুসলমানরা এক ফায়দে করছে এবং ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে যাচ্ছে তিনি এই হুকুমাতুল ইসলামিয়ার তৃতীয় সংস্করণের বাহান্ন নম্বর পৃষ্ঠা অনুচ্ছেদ অনুচ্ছেদ আল বেলায়তে লিখছেন মিন জরুরিয়াতে মাধাবি না আন্নালি আইম মাতি না মোকামান আমাদের মাধাবের অন্যতম বিষয় হলো কি লিখছেন আমাদের অন্যতম আকিদা হলো শিয়াদের অন্যতম আকিদা হলো তিনি লিখছেন আমাদের শিয়াদের অন্যতম আকিদা হলো যে আমাদের ইমামদের বারো জন তাদের ইমাম আমাদের ইমাম ইমামদের এমন মাহাত্ম এবং মর্যাদা রয়েছে যে মাহাত্ম এবং মর্যাদা কোনো ফেরেস্তাও পেতে পারে না নিকটবর্তী ফেরেস্তাও পেতে পারে না কোনো নবী রাসুলও পেতে পারে না যে নবী রাসুলদের ঊর্ধ্বে নবী রাসুলদের ঊর্ধ্বে নাউজবিল্লাহি মিন যালিক সবাইকে উন্মুক্ত ভাবে আহ্বান জানাচ্ছি আসুন পবিত্র কোরআন অধ্যয়ন করে তাই নাই আমি শেষ করছি আমার বক্তব্য শুধু এতটুকু বলি সে সংসদক আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চারটি বলেছিলাম পঞ্চম নম্বর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন ওয়ামা লাম তাহকুম আলিমাতুহুম বিকিতাবিল্লাহি ওয়া ইতাখাইয়ারু মিম্মা আনজালাল্লাহু ইল্লা জালাল্লাহু বাসাহুম বাইনাহুম যখন তাদের শাসক যখন তাদের ইমাম যখন তাদের নেতা আল্লাহর কিতাব গ্রন্থ অনুযায়ী মীমাংসা করবে না এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা গ্রহণ করবে না তখন আল্লাহ তাদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেবেন শুনানে ইবনে মাজা হাদিস নম্বর চার হাজার উনিশ সিলসিলাতুল আহাদিস সাইয়া হাদিস নম্বর একশো ছয় আজকে মুসলমানদের মধ্যে আপোষে যুদ্ধ আছে না নাই রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধ শাশুড়ি বইয়ে যুদ্ধ পিতা পুত্রে যুদ্ধ যায় ননন্দের যুদ্ধ ভাই ভাই যুদ্ধ এ আজকে আমাদের যুদ্ধ চলছে ভাই সকল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেওয়া সম্ভব নয় টাইম প্রায় নাই বললেই চলে শুধু এক একটু আপনাদের আর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আল্লাহ তালা বলেছিলেন ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু আন্তুমুল আলাউ না ইন কুন্তুম মুমিনিন তোমরা দুঃখিত হইও না তোমরা হীন মনোবল হইও না তোমরা দুঃখিত হইও না তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা ইমানদার হও তোমরা হীন মনোবল হইও না তোমরা দুঃখিত হইও না তোমরাই জয়ী হবে যদি তোমরা ইমানদার হও কাদেরকে সম্বোধন করে কথাটা বলেছিলেন সাহাবাই ক্রাম আনন্দের তখন আমাদের অস্তিত্ব ছিল না সাহাবাই ক্রাম আনন্দেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ তালা বললেন যে যদি তোমরা ইমানদার হও তোমরা জয় হবে সাহাবাই ক্রাম আনহ ইমানদার ছিলেন না কেউ যদি সন্দেহ পোষণ করে সে মুসলমানই নয় অবশ্যই সাহাবাই ক্রাম রাজ্যাল্লাহ তালা আনহুম ইমানদার ছিলেন তারপরেও আল্লাহ তালা এ কথা কেন বললেন আর আল্লাহ যখন এ কথা বললেন তখন সাহাবাইকেরা বুঝে গেলেন যে আল্লাহ তালা আমাদের কি বলতে চেয়েছেন আসল ঘটনাটা হলো